ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்குற டாபிக் வந்து செகண்ட் இயர் சிஎஸ்சி ஐடி ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் ட்ரிபிள் இ அண்ணாண்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் பார்க்குறோம் இது வந்து ஃபோர்த் யூனிட்ல உள்ள டாபிக் த்ரெட் கிரியேஷன் யூஸிங் இன்டர்டென்ஸ் கான்செப்ட் சொல்லி இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி நம்ம த்ரெட் தான் என்ன த்ரெட் லைஃப் சைக்கிள் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்னொரு விஷயம் நல்லா மெயினில் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரெட் கான்செப்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட்னால தான் இப்போ நம்ம வந்து மல்டிபிள் விண்டோ ஸ்க்ரீனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு லே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க பேரில் நம்ம வந்து நம்ம ஜி அதாவது இன்டர்நெட்டில் போய் தான் நம்ம இமே வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேரல் அதாவது பேரலல் ஆப்ரேஷன் கிடையாது இது பேர் கான்கரண்ட் ஆப்ரேஷன் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் நடக்கிறதுக்கு மெயினான கான்செப்டே த்ரெட்டுங்கிற கான்செப்ட் தான் ஓகே ஸோ இந்த த்ரெட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ப்ராக்டிக்கலாக இது இப்படி தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது சொல்லி பார்க்க போகிறீங்க ஓகே ஒரு த்ரெட்டை கிரியேட் பண்ணுற ரெண்டு வழியில் கிரியேட் பண்ணலாம் ஒன் வந்து எக்ஸ்டெண்டிங் த த்ரெட் கிளாஸ் அப்போ நம்ம வந்து நமக்கு வந்து ஒரு த்ரெட்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஜாவால் வந்து த்ரெட்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதை வந்து ஒரு பேஸ் கிளாஸாக வச்சுட்டு நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்னு பாருங்கள் டிஃபைன் ஏ கிளாஸ் தட் எக்ஸ்டென்ஸ் அ த்ரெட் கிளாஸ் அண்ட் ஓவர் ரைட்ஸ் இஸ் த ரன் மை த்ரெட் ஓகே நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் கிரியா சப் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அதோட பேஸ் கிளாஸ் வந்து த்ரெட் கிளாஸ் வச்சுட்டு அந்த த்ரெட் கிளாஸில் உள்ள ஒரு மெத்தட் ரன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தட வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே அப்போ அந்த ரன் மெத்தடில் என்ன தேவையான கோடிங்கை ரைட் பண்ணுறோமோ அந்த டாஸ்க் வந்து நடக்கும் இது ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் வந்து இம்ப்ளி ரன் இன்டர்பேஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் இந்த ரன்னபிள் இன்டர்பேஸ் அப்போ கிளாஸில் வந்து த்ரெட் கிளாஸை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரன்னபிள் இன்டர்பேஸ்னு ஒரு இன்டர்பேஸ் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் த்ரெட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருப்போம் ரன் இன்டர்பேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மீனிங் என்னது இன்டர்பேஸில் மெத்தட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் வந்து ரன் அண்ட் மெத்தட் இருக்கும் அந்த மெத்தட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சு டிஃபைன் ஏ கிளாஸ் தட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ரன்னபிள் இன்டர்பேஸ் த ரன்னபிள் இன்டர்பேஸ் ஹேஸ் ஏ மெத்தட் டிக்ளரேஷன் நேம் டஸ் ரன் திஸ் ரன் ஷுட் பி டிஃபைன்ட் இன் திஸ் கிளாஸ் அப்போ அதை வந்து நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணால் போதும் ஓகே அப்போ வந்து நீங்கள் ரன் மெத்தடுக்கு தேவையான அந்த இந்த த்ரெட்டுக்கு தேவையான கோடிங்க எங்கே ரைட் பண்ணால் அந்த ரன் மெத்தடுக்குள்ளே ரைட் பண்ணால் போதும் ஸோ ஒன்று வந்து என்னது ஒரு பேஸ் கிளாஸாக த்ரெட் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை அது இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு இன்டர்ஃபேஸுக்கு வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்டிங் கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணி அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டுலேயுமே ரன்னுங்கிற மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணால் ரன்னுங்கிற மெத்தடை டிஃபைன் பண்ணால் போதும் அது கரஸ்பாண்டிங் த்ரெட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே இப்போ ரியல் டைமும் எக்ஸ்டெண்டிங் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்டெண்டிங் தான் த்ரெட் கிளாஸ் பண்ணதுக்கு என்ன ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே இது வந்து த்ரெட் கிளாஸ்க்கு என்ன ஜாவா டாட் லேங் டாட் பிளாங் டாட் உள்ள ஜாவா டாட் லாங்குவேஜ் பேக்கேஜில் உள்ள ஒரு ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ் ஓகே அதில் வந்து ஈச் த்ரெட் இஸ் எய்தர் அண்ட் இன்சென்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் ஆர் த இன்சென்ஸ் ஆஃப் த சப் கிளாஸ் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் வந்து இதில் இதோட இன்சென்ஸாக கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு சப் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேஸ் கிளாஸாக த்ரெட் கிளாஸை போட்டுட்டு அந்த சப் கிளாஸ்க்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அப்போ இது மெயினாக பார்த்தா ஒரு மூணு ஸ்டெப் வருது டிஃபைன் ஏ கிளாஸ் விச் எக்ஸ்டென்ஸ் அ த்ரெட் கிளாஸ் ஒரு கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணுறீங்க சப் கிளாஸ் அதோட பேஸ் கிளாஸாக த்ரெட் தான் வைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஓவர் ரைட் த ரன் மெத்தட் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எக்ஸிக்யூட்டிங் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கோட் தட் த த்ரெட் வில் எக்ஸிக்யூட் நீங்கள் த்ரெட்டை ரன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணுங்கிற கோடிங்கை வந்து அந்த ரன் ரன் மெத்தடுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணிடுறது அப்படிங்கிறோம் அப்போ வந்து இந்த என்ன பண்ணுறீங்க அப்போ சப் கிளாஸில் ரன் மெத்தடை டிஃபைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கிரியேட் த த்ரெட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கால் த ஸ்டார்ட் மெத்தட் டு இனிஷியேட் த த்ரெட் எக்ஸிக்யூஷன் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அந்த சப் கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட்டுங்கிற மெத்தடை கொடுத்து கால் பண்ணிங்கன்னா கரஸ்பாண்டிங் த்ரெட்டில் உள்ள ரன் மெத்தட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படிங்கிற தான் கான்செப்ட் ஓகே இல்லை ஃபஸ்ட்டு இப்போ வரேன் டிஃபைன் ஏ கிளாஸ் வச்சு எக்ஸ் த்ரெட் கிளாஸ் சொல்லியாச்சு நான் கிளாஸ் வந்து யூஸர் டிஃபைன் கிளாஸ் நேம் எக்ஸ்டன் த்ரெட் கொடுத்தாச்சு உள்ளே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் பப்ளிக் வாய்ட் ரன் மெத்தடு கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ணி ஆகணும் பப்ளிக் வாய்ட் ரன் அதுக்கு வந்து கூட ரைட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இந்த கூட ரைட் பண்ணியாச்சு
less than or equal to 5 i plus plus illa illa system dot out dot print line from thread a lende one that is corresponding value lende one two three four find print mandra ke write paniye kan apna lende system dot out dot print line exit from a ipe na run matte line na mandra ke na one to from thread a lende one two three four find print paniye ta exit from a injuli print paniye exit from a injuli and the message ke na coding mandra ke write paniye kan ipe na run matte ke call panna from thread a lende one two three four find orang apna exit from a injuli define paniye kan apna next no thread ke create mandra ke class பீன் கொடுக்குறேன் செகண்ட் த்ரெட் வந்து பீன் கொடுத்தாச்சு எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட் இப்போ வந்து அதே தான் இப்போ கிளாஸ் நேம் மட்டும் எனக்கு நான் பீன் மாற்றிருக்கேன் இங்கே உள்ள அதே கோடிங் தான் ரைட் பண்ணிக்கேன் ஜேன் கொடுத்துருக்கேன் அங்கே ஐ ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஃபைவ் கொடுத்தோம் இங்கே ஜேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஃபைவ் கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் த்ரெட் பீலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பண்ணிட்டேன் எக்ஸிட் ஃப்ரம் பீன் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் தேர்ட் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் சி எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட் கொடுத்தாச்சு இங்கே அதை பண்ணுறேங்க ஐ ஜே இங்கே கே கொடுக்குறேன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஃபைவ் அந்த கே ஃப்ரம் த்ரெட் சிலேருந்து கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ப்ரிண்ட் ஆகும் எக்ஸிட் ஃப்ரம் சின்னு வரும் ஓகே அப்போ மீனிங் என்னென்னா அந்த மூணு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் சி அந்த மூணுமே பேஸ் கிளாஸ் வந்து த்ரெட் கிளாஸ் மூணில் என்ன பண்ணுறீங்க ஐ ஜே கேன்னு யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ வந்து ஒன் டூ ஃபைவ் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் ஃப்ரம் ஏ ஜே ஒன் டூ ஃபைவ் எக்ஸிட் ஃப்ரம் பி கே ஒன் டூ ஃபைவ் எக்ஸிட் ஃப்ரம் சி இதான் கோடிங் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு மூணு த்ரெட் நான் மூணு சப் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் மூணே ரன் பண்ண விட போகிறேன் பாருங்கள் கிளாஸ் டெஸ்ட் த்ரெட் கொடுத்தாச்சு இப்போ மெயின் ப்ரோக்ராம் வந்தாச்சு பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் இப்போ அந்த மூணு கிளாஸ்க்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஏ ஸ்பேஸ் டெஸ்ட் ஏ டெஸ்ட் ஏ ஈக்குவல் டு நியூ ஏன்னு கொடுத்தாச்சு ஓகே ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு டெஸ்ட் ஏ டாட் ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா அங்கே உள்ள ரன் மெத்தடில் போய்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணும் அந்த ஒர்க் செகண்ட் த்ரெட்டுக்கு என்ன பண்ணுறேன் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் நியூ பி எஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் டாட் ஸ்டார்ட் இப்படியும் கொடுக்கலாம் மேலே உள்ள சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கீழே உள்ள சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நியூ சி ஆஃப் ஸ்டார்ட்டும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் மூணு ஆப்ஜெக்ட்டு என்ன பண்ணிவிட்டேன் மூணு த்ரெட்டுக்கும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு மூணு சப் கிளாஸ்க்கும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு மூணு த்ரெட்டையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ மூணு த்ரெட்டும் பேரில் ரன்னுங்கிற மெத்தடை கால் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் யூ ஹவ் கிரியேட்டட் நியூ த்ரீ நியூ த்ரெட்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அட் தம் தே ஆர் ரன்னிங் கான்கரண்ட்லி ஆன் தேர் ஓன் தே டூ நாட் ஃபாலோ எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டர் இப்போ இது வந்து எல்லாம் பேரில் ரன் தட் இஸ் கான்கரண்ட்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ப்ராசர் வந்து இங்கேருந்து அங்கே ஜம்ப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் பட் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சீக்வன்ஸ் ஆர்டரில் வராது டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டரில் வரும் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்க போகிறோம் அந்த அவுட் புட்டை பாருங்கள் நான் ஜாவா சி ஸ்பேஸ் டெஸ்ட் த்ரெட் டாட் ஜாவா கொடுத்தாச்சு ஜாவா ஸ்பேஸ் டெஸ்ட் த்ரெட் கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃப்ரம் த்ரெட் ஏல வந்து ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ பிரிண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் சீக் ஜம்ப் ஆயிருக்கு கே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ பீக்கு அப்புறம் பீக்கு ஜம்ப் பண்ணி ஜே சி ஈக்குவல் டு ஒன் பிரிண்ட் ஆகுது ஃப்ரம் த த்ரெட் சிக்கு வந்து கே பிரிண்ட் ஆகுது ஃப்ரம் ஏக்கு வந்து ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ சீல் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் எக்ஸிக்யூஷன் மாறி மாறி பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து த்ரெட்டுங்கிற கான்செப்ட் அப்போ மீனிங் என்னென்னா மூணு த்ரெட்டு கா ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு மூணே நீங்கள் ரன் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அந்த ப்ராசஸ் இங்கேருந்து அங்கே ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரோ ஒவ்வொரு த்ரெட்லேயும் ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த அவுட் புட் வந்து நமக்கு ஒரே அவுட் புட் அது சாதா அதாவது அவுட் புட் தான் பட் டிஃப்ரெண்ட் லைன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சீக்வன்ஸில் நமக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் இதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சி தான் முடியுது ஆனால் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணும் முடிக்கிறது வந்து சி முடிஞ்சிருக்கு அப்புறம் ஏ முடியுது அப்புறம் பி முடியுது இதை நான் செகண்ட் டைம் ரன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பாருங்கள் அதே எக்ஸிக்யூஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு பி முடிஞ்சிருக்கு அப்புறம் ஏ முடிஞ்சிருக்கு அப்புறம் சி முடிஞ்சிருக்கு அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ரன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ முடிஞ்சிருக்கு அப்புறம் வந்து எக்ஸிட் ஃப்ரம் சி வந்துருக்கு அப்புறம் எக்ஸிட் ஃப்ரம் பி வந்துருக்கு அப்போ இந்த எக்ஸிக்யூஷன் வந்து சேம் அவுட் புட் தான் பட் டிஃப்ரெண்ட் சீக்வன்ஸில் இருக்கும் அப்போ எங்கே சான்ஸ் கிடைக்கும் அங்கே வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஒரு த்ரெட்டில் இன்னொரு த்ரெட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணி அதை ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் இது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு த்ரெட்டை வச்சுட்டு அந்த மூணு த்ரெட
they do not follow the any specific order okay output varum but end order la varunu solla mudiya paarenga from thread 1 la undu square of 1 vandu equal to 1 square of 2 vandu 9 4 square of 3 vandu 9 undu anga undu paathina cut aagana and cube ku maari irukku cube of 1 cube of 2 vandu 8 cube of 3 vandu 3 into 3 into 27 appra vandu square ku jump panna irukku square of 4 vandu 4 16 5 vandu 25 appra cube of 4 ku poi irukku 64 and cube of 5 vandu 125 அப்ப எக்ஸிட் ஃப்ரம் கியூப் கிளாஸ் அண்ட் எக்ஸிட் ஃப்ரம் ஸ்கொயர் கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸ்கொயர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நாங்கள் முடிக்கும் போது பாருங்க எக்ஸிட் ஃப்ரம் கியூப் தான் ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிருக்கு அப்புறம் ஸ்கொயர் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த அவுட் புட் வந்து வேறு வேறு சீக்வன்ஸில் நமக்கு வரலாம் அப்படிங்கிற நான் செகண்ட் டைம் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்க இந்த கேஸில் ரன் பண்ணும்போது இது அவுட் புட் வருது ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எக்ஸிட் ஃப்ரம் ஸ்கொயர் கிளாஸ் வந்துருக்கு கடைசி எக்ஸிட் ஃப்ரம் த கியூப் கிளாஸ் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணனா வேறு சீக்வன்ஸில் வரலாம் ஸோ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து த்ரெட் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் த்ரெட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ச ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு சப் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கு ஒரு பேஸ் கிளாஸ் த்ரெட் கிரியேட் பண்ணும் உள்ள பப்ளிக் வாய்ட் ரன் மெத்தடை நான் வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டு முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மெயின் கிளாஸில் வந்து மெயின் ப்ரோக்ராமில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த த்ர இந்த சப் கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணு அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தாச்சுன்னா கரஸ்பாண்டிங் ரன் மெத்தட் ரன் ஆகும் இதேமாரி நீங்கள் எத்தனை த்ரெட்னாலும் வச்சுக்கலாம் அப்படி த்ரெட் வைக்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லா த்ரெட் ஒன்று போல் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அப்படியே நம்ம ப்ராஸ் எங்கெல்லாம் டைமிங் கிடைக்கும் அங்கெல்லாம் சுச்சுவர் ஆகிட்டு அந்த டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் அப்போ இந்த த்ரெட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரெட் வந்து எங்கே போகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் டெத் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு ப்ராசஸ் ஃபினிஷ் பண்ணுறது ஓகே இதே மாதிரி தான் நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ணுற இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டில் உள்ள எல்லா அப்ளிகேஷனும் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு விண்டோ ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு த்ரெட்டுக்கு அசைன் ஆகிட்டு அந்த த்ரெட் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஓகே இல்லை டவுட் இருந்தால் சென் மெயில் டூ எஸ் எஸ் சேனல் செவன் எயிட் சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷே வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட